Daur ulang sampah teknologi digital untuk mendukung metode kegiatan belajar mengajar PAU. Rencana kerja penilik metrik tahunan triwulan. Uan Suwando, Esos, MM. Penilik Cilenyi Jabar. Bab 1. Pendahuluan. Ak latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, digital yang semakin pesat, dengan media yang bersifat multiplatform, sehingga mampu menembus batas ruang dan waktu, seokianya harus dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien bagi seluruh pelaksana KBM, kegiatan belajar mengajar, dari mulai lapisan tingkat pusat, peserta didik, Hingga orang tua murid yang saat pandemi ini terlibat secara langsung dalam proses KBM. Secara ideal, seharusnya semua peluang di atas dapat dipergunakan oleh pelaksana KBM untuk mendominasi minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, akan tetapi aktualnya dampak negatif perkembangan TIK digital ini seperti pedang bermata dua. Trending penggunaan media digital di era pandemi cenderung dipergunakan oleh sebagian anak-anak untuk aktivitas non-produktif sebagai contoh deviasi kegiatan anak yang terjadi pada jam belajar adalah menonton orang lain yang sedang bermain berbagai jenis game baik offline ataupun online bermain berbagai jenis permainan digital Menonton media pembelajaran yang bersifat acak dan tidak terstruktur dengan baik. Menonton tontonan lainnya. Minat dan motivasi anak dalam belajar perlu diberikan stimulus lanjutan, pembanding model pembelajaran lain, dan strategi khusus untuk menyeimbangkan dan mengalihkan konsentrasi permainan ke dalam kondisi belajar anak yang dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menyenangkan. Untuk menjawab tantangan di atas, kita tidak mesti berpikir jauh untuk membuat sebuah teknologi pembelajaran yang selalu berorientasi atau mengejar pada teknologi yang mutakhir, sehingga menimbulkan biaya produksi yang sangat mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Fokus kita adalah kepada asas kemanfaatan dan pemberdayaan teknologi yang umum dan non-premium, serta sudah tersedia di pasaran, namun dapat diserap dengan baik dan digunakan oleh para pengajar dengan maksimal. Dengan melakukan pendekatan gabungan antara aspek sosiologis dengan metode pembelajaran digital, meskipun dengan menggunakan teknologi usang atau non-premium, para pengajar tetap dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi tersebut secara komprehensif. Pola pengajar yang dulu hanya mampu menyampaikan bahan ajar dan melakukan tugas pokok secara konvensional, saat ini dapat terlengkapi dan bergeser dengan positif menjadi pengajar dan pengembang bahan ajar atau bahkan developer aplikasi. Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, saya sebagai penilik membuat sebuah solusi dengan membuat rencana kerja tahunan dengan tema Daur ulang sampah teknologi digital untuk mendukung metode kegiatan belajar mengajar PAUD yang diharapkan dapat memberikan pola organisasi dan kombinasi yang seimbang antara peran aktif pelaksana KBM, TIK dan peserta didik dengan pemanfaatan TIK digital non-premium. Minimal ada tujuh aspek yang dapat kita kaji lebih dalam, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang sudah tersedia, yaitu Potensi guru, guru paut yang sudah memiliki kemampuan dan bakat khusus dalam memberikan KBM bagi usia anak, tentunya sudah terlatih dalam menghadapi keragaman karakter peserta didik untuk mencapai kondisi pembelajaran anak yang menyenangkan, tidak dalam tekanan dan tuntutan berlebihan, diharapkan dapat membuat dan memberikan konten digital yang cocok bagi peserta didiknya. Peran penilik sebagai pengendali mutu pendidikan dan evaluasi dampak dapat memberikan dukungan secara luas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Infrastruktur digital 
sangat tersebar dengan murah dan tidak berbayar, contoh Google, website dan YouTube. Aplikasi pembelajaran Microsoft, e-learning dan Android. Media pembelajaran laptop, proyektor, telepon genggam dan lainnya. Minat dan bakat peserta didik trending anak usia dini yang sudah mengenal teknologi atau pengguna akhir media digital, bahkan tanpa perantara dan belajar otodidak. Potensi orang tua murid terlatih dikarenakan kondisi pandemi yang dituntut untuk menggantikan peran guru sementara, sehingga dapat dibina sebagai pembimbing belajar dalam penggunaan produk pembelajaran digital. Dengan poin-poin yang telah diuraikan di atas, maka penilik dituntut untuk menyediakan perencanaan yang akurat dengan strategi yang tepat sebelum melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program di wilayah kerjanya. Tanpa adanya perencanaan yang matang, jelas, teratur dan terukur, penilik tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional. B. Dasar Hukum Aspek legal atau dasar hukum merupakan dukungan yang sangat penting bagi penilik untuk berperan aktif dalam organisasi KBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi penilik adalah Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Pasal 4 tentang tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD. Pasal 5 jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas penilik PAUD penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 023 PB 2011, Nomor 7 Tahun 2011, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121 PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. 
Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 023 PB 2011, Nomor 7 Tahun 2011, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Permendik Butno, 38, Tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dan angka kreditnya. C. Tujuan Rencana kerja tahunan penilik dengan tema Daur ulang sampah teknologi digital untuk mendukung metode kegiatan belajar mengajar PAUD memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan umum Memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh tentang strategi apa, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa pelaksanaan kegiatan program PAUD dilaksanakan, serta sebagai dasar acuan bagi penilik dalam melaksanakan tugas kepenilikan khususnya program PAUD Cilenyi Kabupaten Bandung. 2. Tujuan Khusus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu program PAUD khususnya program penilik yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan, penyusunan laporan program PAUD. Evaluasi dampak program yang mencakup penyusunan rancangan desain, penyusunan instrumen, Pelaksanaan dan penyusunan laporan dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD. D. Hasil yang diharapkan Setelah tersusunnya rencana kerja tahunan penilik PAUD Cilenyi, Kabupaten Bandung tahun 2021, hasil yang diharapkan adalah Penilik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga mampu berperan sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD. Memperoleh kepastian hasil kepenilikan program PAUD yang berkualitas, teratur dan terukur sesuai dengan standar pelayanan minimal, SPM, jenis penilik kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan anak usia dini dan kursus. Meningkatkan kompetensi penilik PNFI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Bab 2. Perencanaan Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pendidikan anak usia dini nonformal dan informal, PAUD, yang mencakup sasaran program pendidikan anak usia dini, PAUD, program kegiatan kesetaraan, keaksaraan, dan program pelatihan kursus yang dilaksanakan di Kecamatan Cilenyi di wilayah Kabupaten Bandung mencakup beberapa langkah kegiatan, dimulai dari perencanaan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi. Teknik yang dilakukan menggunakan metode partisipatif melalui wawancara dan isian instrumen yang diawali dengan identifikasi data identitas lembaga PAUD dan komponen-komponen penunjang proses pembelajaran sebagai data sasaran program. Kegiatan penilikan dilaksanakan sesuai dengan program induk penilikan yang telah disusun sebelumnya, yaitu melalui tahapan sebagai berikut. A. Perencanaan Program Pengendalian Mutu Program Pengendalian Mutu dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan, Matriks Terlampir Rencana Triwulan, Matriks Terlampir B. Melaksanakan Pemantauan Pemantauan dilaksanakan melalui supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan sasaran pada pengelola dan tenaga pendidik lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, baik mengenai kelembagaan maupun pelaksanaan programnya sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembinaan. Proses pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui tahap 1. Perencanaan yaitu proses merancang menyusun perencanaan program pemantauan sesuai dengan sasaran, meliputi persiapan penyediaan kelengkapan instrumen pemantauan, dan pembuatan jadwal pelaksanaan pemantauan. 2. Pengorganisasian 
Sebelum kegiatan pemantauan ke lapangan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan pengelola Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal, PNF, dalam rangka mensosialisasikan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi program. Selanjutnya jadwal pelaksanaan pemantauan yang telah dibuat disampaikan kepada pengelola. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan di masing-masing kecamatan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2021. Substansi pemantauan adalah supervisi manajerial yaitu standar pengelolaan dengan sasaran pengelola lembaga satuan PAU. Hasil pemantauan dianalisa dan didapatkan data sasaran dari masing-masing pengelola satuan PAU. Data yang diperoleh dari hasil pemantauan kemudian dituangkan dalam bentuk tabulasi data. C. Melaksanakan pembinaan Pembinaan diberikan secara individu maupun kelompok kepada 1. Tenaga pendidik, pendidik paut, tutor, dan narasumber teknis meliputi Penyusunan perencanaan mengajar Metode dan strategi pembelajaran Teknik penilaian evaluasi pembelajaran 2. Tenaga kependidikan Pengelola, penyelenggara, mengenai manajemen pendidikan non-formal, mengacu pada pemenuhan 8. Standar pendidikan nasional. D. Melaksanakan penilaian. Penilaian dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan program PNF yang ada di wilayah binaan masing-masing, melalui tahapan. Membuat instrumen penilaian evaluasi Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Kinerja satuan pendidikan non-formal Melaksanakan penilaian evaluasi Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Kinerja satuan pendidikan non-formal Dampak pelaksanaan program E. Membuat laporan hasil penilikan Laporan hasil penilikan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penilik PNF tentang keberhasilan pelaksanaan program, hambatan pelaksanaan program selama setahun. F. Sasaran Sasaran kegiatan penilikan pendidikan non-formal, PNF, adalah lembaga atau penyelenggara program PNF yang meliputi Program pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh PAUD non-formal meliputi Taman Penitipan Anak, TPA, Kelompok Bermain, KB, dan Satuan PAUD sejenis SPS, Wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Waktu dan Tempat Pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Desember 2021 Matriks kegiatan terlampir Langkah-langkah kegiatan Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan penilik PNF dapat diuraikan sebagai berikut Membentuk tim penyusun rencana kegiatan Cilenyi Kabupaten Bandung dari seorang ketua, sekretaris dan anggota Melibatkan seluruh penilik Mengkaji hasil penilaian tahun lalu dan menganalis data permasalahan terkait dengan rencana tahun berjalan. Menyusun skala prioritas program. Mempresentasikan draft rencana kerja yang dihadiri oleh penilik dan pejabat terkait. Menyempurnakan draft rencana kerja berdasarkan masukan hasil presentasi. Menetapkan rencana kerja tahunan tingkat kabupaten untuk mendapat pengesahan pejabat yang berwenang. I. Sumber dana Dana yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan program PNV bersumber dari AKPBD Administrasi Kabupaten Bandung kerjasama dengan program Kasih PNV B. Swadana Bab 3 Analisa data matriks rencana kerja 
tahun 2021. Ad data lembaga PAUD di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, pada umumnya diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan. Dalam pelaksanaannya proses kegiatan belajar mengajar, KBM, dilaksanakan dari pagi sampai siang hari. Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan program PAUD pada umumnya dilakukan oleh Yayasan. Sedangkan bantuan BOP, indoor dan outdoor masih berjalan. Kurikulum sudah mengacu pada kurikulum 13 dan KTSP. B. Satu matriks rencana kerja tahunan. Rencana tahunan. Matrik perencanaan pengendalian mutu. Program Kepenilikan Tahun 2021 Kecamatan, Cilenyi Kota, Kabupaten, Kabupaten Bandung Program, PAUD